ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு எம் மாமிஸ் குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு நான்வெஜ் லன்ச் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லன்ச் ரொட்டீன் தான் கண்டிப்பாக மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லார் வீட்லேயும் வந்து ஒரு வீக் டேஸ்லேயோ வீக் எண்ட்லேயும் வந்து நம்ம நார்மலாக செய்கிற ஒரு லன்ச் ரொட்டீன் தான் மீன் குழம்பு அப்புறம் சைடிஷ் வந்து நான் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ஒரு வெஜிடபிள் ஃப்ரையும் செய்ய போகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்க நான் இன்னைக்கு எடுத்தோடனே வந்து மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் நான் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கப் ரைஸ் வந்து நான் வந்து சோக் பண்ண வச்சுட்டேன் மண் சட்டியில் வந்து மீன் குழம்பு செஞ்சால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க தண்ணியில் வந்து நல்லா அந்த மண் சட்டி அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம மீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப திக்காகவே வச்சுக்கும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மண் சட்டியில் வந்து மீன் குழம்பு செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்க நான் இன்னைக்கு வந்து கடலை தான் எடுத்திருக்கேன் பட் வந்து மீன் குழம்புக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக வந்து சீரகம் கொஞ்சம் வெந்தயம் ரெண்டுமே நல்லா பொறிஞ்சக்கப்புறமா வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து முழுசாகவே சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை வெங்காயத்தை வந்து நல்ல சின்ன சின்னதாக பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுட்டு நான் அதையும் சேர்த்துக்க போகிறேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு போக போக வந்து நல்லா வந்து இதுவாகிடும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடும் அப்புறமா வந்து நல்ல வாசனைக்கு வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு கருவேப்பிள்ள இலையை வந்து நான் வந்து பிச்சு சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாவை வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க அப்போனா வந்து நல்லா வெடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன் இது சின்ன டிப் என்னென்னா வந்து தக்காளி யூஸ் பண்ணல அந்த காம்பை எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஜீரணம் ஆகாது அது கிட்னிக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த டிப் ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா பொடிஸாக நம்ம சாப் பண்ணிக்கலாம் புளி இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும்னா வந்து நீங்கள் தக்காளி வந்து இன்னொரு ஒரு அரை தக்காளி வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் நான் எப்போவுமே வந்து புளி வந்து ஆரம்பத்துலேயே ஊற போடுறதுக்கு வந்து மறந்துடுவேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் மறக்கையில் வந்து நல்லா வந்து சுடுதண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து புளியில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ண தக்காளியை வந்து நம்ம உள்ளே நல்லா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா நான் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம இந்த புளியில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் கூட தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து அந்த புளி ரொம்ப நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ தக்காளியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சாஃப்டாகிடுச்சு நல்லா மசிஞ்சிருச்சு நான் இன்றைக்கி மீன் குழம்புக்கு வந்து எல்லாமே போ மாங்காய் முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் இது எல்லாமே போட போகிறேன் இது எல்லாமே போட்டிங்கன்னா முரு மீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இல்லைனாலும் வந்து நீங்கள் வெறும் மாங்காய் மட்டுமா சேர்க்கணும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே கட் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா வந்து உப்பு உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு வந்து இந்த காய்கறிகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே வந்து காய்கறி வாங்கின உடனே வந்து உப்பு தண்ணியில் வந்து நீங்கள் சோக் பண்ணிங்கன்னா அதில் தான் மருந்து இதெல்லாம் அடிச்சுருந்தாங்கன்னா வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கா இருக்காது டக்குன்னு போயிடும் இப்போ இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ முருங்கக்காய் நான் போட மாட்டேன் பாதி வந்து நான் ஃப்ரீசரில் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேன் நீங்கள் கூட ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் வந்து கொஞ்சமாக டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து கெடாமல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த அரை மாங்க தான் நான் போட போகிறேன் அதை மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் நீங்கள் சமைக்க சமைக்க வந்து கீழே இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது நமக்கு ஸ்டெயின் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி லிக்விட் வச்சு இந்த ப்ளே பேப்பர் கிளாத் இருக்கும் இது வந்து எயிட்டி டூ ருபீஸ் நான் ஒரு ரோல் வாங்கினேன் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நான் இன்னொரு வீடியோ கூட நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இதை பற்றி தனியாக இதை வந்து ரீயூஸபிள் நம்ம டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சோப் லிக்விடில் வாஷ் பண்ணிட்டு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேப்பர் டவலை விட பேப்பர் டவல் வந்து சிங்கிள் யூஸ் தான் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு மல்டி யூஸ் நமக்கு ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்
இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மாங்காய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வேகிறதுக்கு அதனால நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போது அப்புறம் நம்ம புளி தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து புளி கரிசல் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் இந்த டைமில் கொஞ்சமாக வந்து பச்சை தண்ணி இந்த டைமில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கை உள்ள இது பண்ணையில் கொஞ்சம் பார்த்து விடுங்க கொஞ்சமாக வந்து நான் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இல்லைனா வந்து அடியில் வந்து கரிஞ்சிடும் குழம்பு மிளகாய் பொடி வந்து நான் ஒரு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் அடி பிடிச்சிடும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சமாக வந்து நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து கீழே கரிஞ்சிடும் ரொம்ப கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா தூளில் உள்ள பச்சை வாசலாம் நல்லா போகும் இப்போ இதில் வந்து நல்லா வந்து அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் நான் இதை அப்படியே மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வச்சு வந்திருக்கு பச்சை வாசனும் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ நான் மிச்சம் வச்சுருக்க எல்லா புளி தண்ணியும் நான் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து இதில் வந்து இன்னும் ஒரு கப் அளவு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் நான் எப்போவுமே வந்து மிளகா தூள்லேயே வந்து கொஞ்சம் தனியாக தூளும் வந்து சேர்த்து அரைச்சி வச்சுப்பேன் நீங்கள் அப்படி இல்லை வந்து தனியாக கூட தனியாக தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய் இப்படி ஆட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கலந்த மிளகாய் தூள் அதாவது சாம்பார் மிளகாய் பொடி இருக்குல்ல அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் பெப்பர் பொடியும் கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி பூண்டு விடுது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அதை எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல இது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது மட்டும் ஆட் பண்ணால் கூட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக வந்து லெமன் சாரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதை வந்து காட்டு மறந்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா மீனில் வந்து நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பும் நான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மண் சட்டிங்கிறதுனால நல்லா கொதிச்சு வரும் மீன் நல்லா போட்டதுக்கப்புறம் கூட ரொம்ப நேரம் வந்து வேக விடாமல் டக்குன்னு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறது நல்லது ஏன்னா வந்து மீன் அப்படியே கரைஞ்சி போயிடும் போட்டுட்டு அதிகபட்சமாக ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக வச்சா போதும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து குளம் ரொம்ப கொதி கொதி நிலையில் தான் இருக்குது இதை மூடி வச்சிடலாம் மோஸ்ட்டாக வந்து மீன் குழம்புக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரையோட நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு காய் பொறிச்சு செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கேரட் பீன்ஸ் பொரியெல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து கேரட் பீன்ஸ் எங்கள் வீட்டில் இல்லைனாலும் வந்து நான் அவரைக்காய் வந்து எடுத்திருக்கேன் அவரைக்காயில் வந்து இந்த மாதிரி நுனியை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி அதை வந்து வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அவசரமாக இருக்கிறதுனால வந்து நான் சாப்பரில் கட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கையில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சாப்பர் பற்றின ரிவ்யூ வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் நீங்கள் ப்ளீஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் சாப்பரில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அப்படியே போட முடியாது கொஞ்சம் ஹாஃபாக ஒன்றும் பாதியமாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா அப்படி இன்னும் ஃபைனாக அரையும் வெங்காயம்னா வந்து நம்ம ஒரு பாதி முக்கால் வாசியை நம்ம கட் பண்ணிடணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு தடவை இழுக்கணும் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு தடவை இழுத்தா கூட ரொம்ப நல்லது இன்னும் நல்லா ஃபைனாக சாப் ஆகிடும் குழந்தைங்க வந்து கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ விட விரும்ப மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபைனாக பொடியாக நான் அதுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்து ஒரு 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 ரேக் ரேக்கில் வந்து இந்த மண் சட்டியை நான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் ஒரு இரும்பு கடாயில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக கடுகு வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்ம போட்டு வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து இதையும் நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆனக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க அவருக்காக உள்ளே சேர்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல ஃபைனாக பொடியாக இருக்கும்
அப்புறம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் தனியா தூள் அப்புறம் கொஞ்சமா வந்து வறுத்து அரைச்ச சீரகத்தூள் இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க அரை வைக்காட சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க அப்படியே கூட எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் நான் மூடி வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி நான் நல்லா வந்து வேக வச்சு சாப்பிட போகிறோம் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு லாஸ்ட்டாக தான் நான் ரைஸ் வச்சேன் அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து சூடாக இருக்கும் சாப்பாடு சாப்பிடையில் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் வந்து நான் அதே கடையில் தான் செஞ்சுருக்கேன் காய் வந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு வந்து மாற்றிட்டேன் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கும் வந்து நான் கடலை எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா வந்து இரும்பு கடையில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா நேச்சுரலாக வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரும் அந்த டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் திருப்பி போடையில் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க இல்லைனா வந்து ஒரு மீன் வந்து டக்குன்னு திருப்பிடக்கூடாது ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம திருப்பினோன்னா நல்லா வெந்து வரும் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு மீன் குழம்பு அவரைக்காய் பொரியல் அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃப்ரிஷ் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு மீன் குழம்பு வந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி என்ன லன்ச் பண்ணுன்னு வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த லன்ச் பண்ண உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சங்கரா மீன் நான் அதை சொல்லவே மறந்துட்டேன் ஃபிஷ் ஃப்ரையோட நம்ம லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு மீதமான மீன் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி கிளிங் ராக் போட்டு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணையில் வந்து நமக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து ரொம்ப மிச்சமாகும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்